。小三，你可算回来了！再不回来，小五恐怕就要急死了。大家好久不见，让你们担心了。哎，三哥，不是说你带了礼物吗？嗯，快拿出来瞧瞧。嗯，给戴老大的是奇荣通天菊，小奥的是八瓣仙兰，胖子的是机关凤凰葵。蓉蓉，你的是绮罗郁金香。你要送给他们的是从独孤博那里带回来的药草。以你们的天资来说，用不着走这样的捷径啊！老师，您放心，这些仙品药草都是我根据大家的特性来挑选的，主要起固本培元、驱除杂质的作用，不会危害到大家的。好吧，我相信你有分寸。不过，小三，这次独孤博虽说与你投缘，愿意到我们学院来当个顾问，但是此人性情古怪，还是不可不防啊。哥，但是你们是说独孤博也来学院里了吗？老师，小五，还有大家，别担心，独孤前辈人还是不错的，而且他答应了我，不能伤害史莱克学院中的任何人，大家放心吧。朱清，我给你选择的这株仙草，乃是仙品中的至宝。有生死人，肉白骨，夺天地造化之相。但是，想要吃下这株仙草，你必须要付出一定的代价。我希望你有个心理准备。我明白了，谢谢三哥。此草名曰“相思断肠红”。关于它，还有一个凄美的传说。在很久以前，有一少年，生性恬淡，最喜浮花植木，满园青莲合藕，万紫千红。平时对花吟娥，举杯邀月，一遇花落残红，就无限哀伤，必把花片扫集，挖地埋葬，再三垂泪。常言道，情动天地，他这种爱花良品，感动了天上花仙。私下凡尘与他结为夫妻，谁知好景不长，天神得悉此事，大为震怒，以仙凡不得相配，敕令把花仙调回神界。那少年自从失了爱侣，终日长吁短叹，郁郁寡欢，废弃花事，于是强盗离他，花木阑珊，园中一片凄凉。某日，来了一位白发老人，告诉他，花园中他心爱的那株白牡丹，就是他爱妻的化身。只需把花毁去，花仙就会失去仙体，折降凡尘，与他重结夫妇。但千万不可毁弃花事，言毕，化作一阵清风而去。少年顿然醒悟，生毁自己博带群花，又细心照料花草。可他虽然心爱其妻，却不忍把牡丹花焚毁，自是更加爱护。日夜对花饮泣，泪干心碎，相思断肠而足。他临终之时，立血在花瓣上。你们看。那嫣红血渍，就是那少年的心血。相思断肠，两情殊途。花非凡品，择主而事。采摘之时，必须想着你心爱之人，取一滴鲜血滴在花瓣上。如果稍有三心二意，纵然失血致死，也休想把花摘下。花下时名乌绝，如若强行回去。这株相思断肠红也同样会药力全失。花取下后，只要在主人身边，就永远不会凋零。可我，朱清
，虽然我不是十分清楚你和戴老大之间的事，但在我们七个人中，你们却是唯一确定下来的情侣。所以，我把他带来给你，希望你能成为这有缘之人。你不是说女？对不起，三哥，我心有旁骛。与此花无缘，竹青，你无需道歉。老师，您和二龙阿姨情深意重，不妨一试。这等仙草，我吃了又能如何？若真有缘，我也将永远留他在身边。<笑>